Доброе камбоджийское утро. Эпи, скажи всем привет. Всем привет. Сегодня, ребята, мы снимаем очень интересный ролик о том, как живут некоторые местные. Вот мы сейчас идем к девочке, которая снимает жилье здесь. Посмотрите, как она живет. Расскажет немножко про свою жизнь. Вот такой будет короткий ролик. Всем приятного просмотра. Тоже вот заборы такие. Смотрите, какие. Тут большой дом и такой забор. Здесь забор поменьше. Вот этот забор штурмом даже не взять. <с> не так просто. Недалеко от дома у нас тут на районе. Так вот, мы повернулись в переулочек. Такой. Здесь она арендует свое жилье. Вот какая-то такая получается секция жилья. Я в такого ни разу не был. Конечно, грязновато тут. Так, вот мы пришли. Так, это Милия. Она живет здесь. Это ее брат? Да, Прада моя. Это ее брат. А Милия сколько лет? Она? Да. Двадцать. Двадцать лет, да? Да, двадцать лет. Двадцать лет. Вдвоем живут с братом. А брату сколько? Так. Это соседи, да? Вот это такое, значит, у них комплекс жилье. Так, они, они жилье снимают. Это аренда, правильно? Рент. Да, правильно. Так, она, получается, работает, да? Где она работает? На фабрике. На фабрике, да? Да. А, как работает? Каждый день или... Вот сегодня выходной, сегодня воскресенье. Так, она работает каждый день, но вот сегодня она отдыхает. Сегодня один день выходной. А сколько, сколько она зарабатывает один месяц? Yes, one month. А, full time это если с 8 o'clock start? Начинает работать в 7, заканчивает в 8 вечера. Это полный день, full day, да? 220 долларов в месяц. В один день, один день, если работаешь, 8 долларов, да? Full day. Да, full day. 8 долларов. А в факторе, what's the do, what's the work? Какая работа на фабрике, я спросил. А, джи... а джинсы? Да, джинсы. А, а, на обре... обрещится ниток. Обрещится ниток. А далеко фабрика? Здесь? Пять минут, да? Делают джинсы фабрика. О, кстати, надо эту фабрику мне самому посмотреть. Я же, ребята, с джинсами-то был связан в свое время. Даже интересно. Так. One day, eight dollar. Seven o'clock start. Eight o'clock finish. А food factory free? Нет. Must to buy в том food. Да. How much? One day need to spend money to food. Uh, 
У нее самая, самая дешевая работа, потому что это самая простая, которая, которая работа у нее есть. А которые другие люди, если профессионал, про профессионал, да, uh -huh, если, да, если более профессионально, те, которые там закройщицы, те, кто шьет, они получают 350-400 долларов. Да, 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 да. Вот, поэтому у нее самая простая работа. Ну, давайте посмотрим, как живет. Uh -huh. Давай зайдем в дом. Uh -huh. Так, это форенд. Да, вот это она снимает. Вот снимает, сейчас посмотрим жилье. Вот такая комната. Здесь вот они готовят. Туалет. Туалет, да. Туалет, душ, шавар. О, и Тимур сюда пришел с бабушкой. Так. How much pay from this one? How much pay? Сколько? Пятьдесят пять аренда. Все вот это эти доллар. Эти файт. И все хэв ту хандрат фоти. 85p, but a brother work or not? Как сам там? Сейчас брат не работает, что ли? Да, да, да. Сам там сидит в окрова. А, и получается, only, only her pay from Paul? Я тебе не Блин, вот это героиня. А там а, спать, да? Там спать. Сейчас спать здесь. А, она спит внизу? Да. Брат спит наверху? Нет, да. А здесь, а что там наверху просто? Нет. А, потому что там жарко. Да, очень. Там же жарко, да. Вот у них просто да, вентилятор да. есть, кондиционера нет. Да. Вот такая жизнь получается. А это кто? Это фотография кто? Фада. А, отец. Отец умер, да? А мама? Мама живет рядом, да? да. Тоже снимает, да? То, тоже рент. Рент. Ну, с мамой поругались они, да? Да. И с другой сестрой. А, сестра с замужем, что ли, уже? Ну, если можно посмотреть, то давай посмотрим. Если можно, так. Так. Before you say me, she work at some restaurant, да? Some restaurant and restaurant at close from quarantine. А, quarantine close, and now she start to work in the factory. Ну, ты easy life. Ну, ты взяла, потому что если она, получается, ребята за все платит, я так понял, что брат, а почему два раза на отпей? Если она отучится, если она станет, допустим, закрочится или какой-нибудь портних, это будет получать 400 долларов, 400. 400 долларов, это уже, это уже неплохие будут тут деньги. 500 sometimes, вот видите как. Потому что это самая, как бы, самая маленькая работа. Но, ребят, ну вот такая жизнь, вот такая жизнь, вот. Все. Давай тогда. Все, спасибо. Окон, окон, окон. окон. В этом общежитии, я так понял, все комната одинаковая. 55 долларов сдают владельцы. И такая Камбоджа, ребята, есть.
Тимур тоже успевает приходить на мероприятия, да? На мероприятия съемки тоже интересно приходить, посмотреть, поснимать. Да, Тимур Александрович? Бабушке просто было интересно, она поэтому тоже с нами пошла сзади только. Так, а тут ее мама живет, да? Они поругались, не, не, не разговаривают, да? Вот. Это ее мама, да? Вот. А, а этот парень? Это, а, это, 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 это муж ее сестры, да? Тоже аренда 60 долларов, о, 55, да? Да. А где работает э, муж? На какой фабрике? А что в факторе делает? А, на обувной фабрике, да? Сколько же зарплату получает? Сколько получает? Из шорта 200. Из шорта 200. 300 долларов. А, он only start. Только тоже начал. How old are him? Сколько лет? А, 27. Он выглядит so young. Да, я. 21. Вот так, я чуть-чуть сделал, да, но смотри, а здесь у них все чисто, у них почище здесь. Смотри. Да, смотри, здесь вот, я зайду, я... можно зайти, да? Вот смотри, у них тут все чисто. А, вот тут вот у них готовится еда какая-то. А, здесь, здесь все спят, да? Втроем спят здесь? Да. А, они наверху, да? А мама, а мама здесь, да? Здесь э, алтарь, телевизор. 55. Понятно. Дочь не работает, мама тоже не работает. Он один деньги. А, она работает чуть-чуть, да? Понятно. А, это получается ее сестра, да? Это его жена. Ага. Она не работает, да? Нет. Она не работает. 16 метров квадратных я насчитал площадь. А, и наверху получается тогда еще сколько-то там метров. Вот такое жилье. Ну все, пошли. Бай-бай, бай-бай. Бай-бай. Ты что тут разбегался? Большое тут... Большое пространство для бега. Тимур вместе с нами познает репортажи. что, друзья, вот такая история. Так живут люди. Зарплата 240 долларов, 220 долларов. Заплатить 80 долларов за коммуналку. И еще прожить, получается. И нужно еще на питание, она сказала, тратить 2,5 доллара на фабрике. Там, видать, у них своя столовая есть. Они там тоже, тоже не за бесплатно. Но она работает в самом, получается, низшем звене. И это самый обрезчик ниток, это самая простейшая работа. Как вы уже слышали, если hello. в Портнихе... Hello, hello. Hello. Вот дядя ездит, продает свинину. Все время здоровается со мной. Тогда можно зарабатывать уже больше. Можно зарабатывать там 400 и 500 долларов. До 500 долларов можно зарабатывать на фабрике. Если выполнять уже более квалифицированную работу. Потому что ее труд самый неквалифицированный. Друзья, надеюсь, было интересно. Поставьте лайк, напишите комментарий. Всем удачи, пока. 
работаем над новыми видео, показываем страну изнутри. Камбоджа ждет в гости всех вас. Приезжайте. Создай. Вот. Клайпунман. Сколько стоит свинина? Сколько? Короче, ребра 5 с половиной, а вот это стоит 5 баксов. 5 баксов все нишка. How is business good? Да, it's good. It's good. Ну, а что хим? Вот он сказал, лучше такой мелкий бизнес, чем работать на фабрике. И сколько он... Да, 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 да. Сколько? Двадцать долларов, двадцать пять долларов. Но это хороший бизнес. Это чистыми зарабатывают двадцать двадцать пять долларов каждый день. Ну вот, ребята, и такой есть тут бизнес. И поэтому вот он говорит, что лучше всего типа работать на себя в мелком бизнесе, чем работать на фабрике. Такая Камбоджа, смотрите, интересная. Очень хорошо. А это его жена, да? Да, Прупон. А, Прупон. Так вот, вот они с женой работают, получается. 20-25 долларов в день поднимают. Вот так по району ездит и продает свининку. Очевидно, купил ее где-то на какой-то фабрике из фабрики продает это мелкий бизнес вот тоже мелкий бизнес прям наши соседи что делают продают всякие коктейли шейхи кофе все остальное так готовимся к китайскому новому году ребята давай тут 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 Давай, освоил, освоил тоже технику китайского барабана, Тимур. 